ಸಂಚಿತರಣ ಕಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದು ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಹಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಒಳನೋಟ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ತನ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ನನ್ನ ದೇಶ ಏನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೂರು ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರದೇ ಇರೋದಾಗೆ ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಎವ್ರಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ರೀಚಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರವಾದ ಹಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಡೀ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಹಿಡಿಯುವ ಕನ್ನಡಿ ವಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೇ ವಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಹಂತ ಮತ್ತೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಹೊರಗಿನವರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಕರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರಗಿನವರು ಹಿಡಿಯುವ ಕನ್ನಡಿ ವಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿರುಗುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಂಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ತೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕತೆ ಚೂಚುರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಅವರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಘಟ್ಟದ ಬಾಯಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಘಟ್ಟದ ಬಾಯಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಾವತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್
ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ರಾಜೀವಲ್ಲು ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವತರಣಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಆವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಗ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹಲವಾರು ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೂಷಣೆ ವಿಶೇಷ ದೂಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ವರ್ಗ ಭೇದದ ಅನುಕರಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನರಮೇದ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ದೂರನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೂರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸರಿ ಏನು ಸರಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಂಕಾಕಲ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಕಾಕಲ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಜನಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬರದೆಪಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದಿದು ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಲಂಬೋ ಯೂನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲಾತ್ರ ಅವರು ಆ ಹಿತಚಿಂತಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದು ಸರಿನೇ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೀಠವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಹಿಂದಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಯಾನಿಶ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಸಸ್ಯಾಂ ಜಾಗತಿ ಸಂಯಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಡಿತ ಇದ್ದಿರ್ತಾನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಭೌತಿಕ ನಿದ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ರಾಜೀವ ಪಂಡಿತರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಪಂಡಿತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಲಂಬೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪೀಠದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಿಂದನೆ ಎರಡು ನಿಂದನೆ ಮೂರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನೂರು ನಿಂದನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾನೆ ನೂರು ನಿಂದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜೀವ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಶಲ್ಯಾನ್ ಪೌಲಕ್ನ ವಧೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಅವನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣ ಭೇದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೈರಾರ್ಕಿಯನ್ನು ಏನೋ ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬರ್ತುನವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯೋಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೂನವೆ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಂದನೆಗಳ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಆ ನಿಂದನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಶಿಶುಪಾಲನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೂ ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರಾಗಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಕಾರಣ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವರು ಪಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳನೋಟ ಬೇಕು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರದೆ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ ಇನ್ನು ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಲ್ಲ ಶಾಲ್ಡನ್ ಪೋಲಕ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಯೇ ಏನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧನ ಬುದ್ಧನ ಭಕ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವ ಏನು ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಡೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಆಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಲ್ಕತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಣ ಭೇದ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಮದುವೆ ಆದರೂ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ಎಂಡೋಗೆಮಿ ಅನ್ನುವ ಬಂಧ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಲಸಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಜಾತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅವನೇನನ್ನ ಬಿಲ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಮ ಗೊತ್ತಾ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಕಾಡಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಜಾತಿ ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಿಲ್ ಹೊಡೆಯಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾ ಏನೋ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ ಕವಿಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಕವಿಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿಚೈವ ಶಪಾಕೆ ಚ ಪಂಡಿತಾ ಸಮದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳೋವಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವಿಜಯ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲಾತ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ ನಾವು ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂರರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನನಗೆ ಚೀಟಿ ಬಂತು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ತೈಕೆ ನನಗೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬೋತ್ ಅದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರಿಧನೆಗಳು ನನ್ನ ಮಾತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಯ್ಯ
of Indology today. Namaskar. I'm uh, honored to be in the presence of distinguished company and for an occasion like this where people have worked very hard to translate a book. I'm very humbled because it's wonderful when somebody appreciates your work and wants to take the time and trouble to translate it. And especially uh, Bangalore is a wonderful place for me to visit because I have so many wonderful friends and supporters, readers. Every time I come here, I feel very much at home. So it's been a, I think it's been more than a year since I addressed a public event here. And this is indeed a wonderful.